বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয় জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেপের উদ্যোগে যেখানে উন্নত দেশগুলোর ব্যক্তিরাই প্রাধান্য বিস্তার করেন সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার আগে এবারের প্রতিপাদ্যের পক্ষে বলবার কথা আছে রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন দাও ফিরে সে অরণ্য লও হে নগর প্রকৃতি বিরুদ্ধে ক্রমাগত আগ্রাসনের কারণে মানুষ আজ উপলব্ধি করতে পারছে এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে প্রকৃতি সংরক্ষণের চেষ্টায় মানুষ সবসময় উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের দ্বন্দ্ব অনুভব করেছে কিন্তু অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়নের চাহিদা এত তীব্র ছিল যে প্রকৃতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অবস্থায় সে ছিল না প্রতিটি উন্নয়নের কারণেই পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষ শুধু ভেবেছে নিজের বর্তমানকে কিন্তু এই পৃথিবী যে শুধু আমাদের নয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছ থেকে আমরা তা ধার নিয়েছি তা উপলব্ধি করতে সময় লেগেছে মাত্র তিন দশক ধরে মানুষ বিষয়টি নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন যাপন করছে বাংলাদেশেও এই চিন্তা সম্প্রসারিত হচ্ছে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে উঠতে শুরু করেছে টেকসই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে উন্নয়নের জন্য যে পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি এখন মানুষের জানা টেকসই উন্নয়নের সংস্কৃতি বাংলাদেশের সমাজে দীর্ঘদিন থেকে চালু থাকলেও তা কেউ তত্ত্ব দিয়ে বোঝাতে চাননি এ সমাজে মা খালারা বাড়িতে যখন ফলজ গাছের ফলজ গাছ রোপণ করেন নাতি পুঁথিদের প্রয়োজন বিবেচনা করে তখনই বোঝা যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের যে কথা টেকসই উন্নয়নের তত্ত্বে আছে তার মূল এই বিশ্বাসেই নিহিত উন্নত বিশ্ব অবশ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি ভিন্নভাবে বিবেচিত হয় কারণ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে তাকে বর্তমানে বিলাসী অতিমাত্রায় জ্বালানি নির্ভর মুদ্রা কথায় ভোগবাদী জীবনধারা পাল্টাতে হবে পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সমস্যা আজ কোনো নতুন সমস্যা নয় এই বিপর্যয়ের ব্যাপ্তি পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত এবং বাংলাদেশও সে অবস্থা থেকে মুক্ত নয় এত সত্ত্বেও আমাদের গৌরব করার মতো কিছু বিষয় আছে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশ প্রথম দেশ যারা স্বতন্ত্রভাবে পরিবেশ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে পাঠ্যপুস্তকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে পরিবেশকে বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন তৈরি হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ নিজেকে পরিবেশ সংরক্ষণের অগ্রসৈনিক হিসাবে দাবি করলেও পরিবেশের বিপর্যয়ের মাত্রা কিন্তু কোনোভাবেই কমছে না আমাদের পাঠ্যবইতে পরিবেশের যে সহজ সংজ্ঞা দেওয়া আছে অর্থাৎ আমার চারপাশে যা আছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ সে সংজ্ঞার আলোকে দেখলে পরিস্থিতি ভয়াবহ মনে হবে কিছুক্ষণ ওপেন করে
একটি জৈব অজৈব শর্তের মধ্যে যে বিতর্কিয়াশীলতা চলছে সেটিকে বুঝতে গেলে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা লাগে এই যে বাঘ বাঘের পপুলেশন বাঘের অবস্থান বাঘ নিয়ে নেগেটিভ পজিটিভ অনেক কথা বলা এটিও কিন্তু ইট গোজ উইদাউট সেইং দ্যাট দি সাইন্টিফিক এক্সপ্রেশন ইজ এসেনশিয়াল আমি চাই আর না চাই আমি বুঝি আর না বুঝি আমার প্রয়োজন আছে কি না আছে উপলব্ধি আমার আছে কি না আছে কিছু আসে না বিজ্ঞানের শর্ত সন্ধানের জন্য একটা পরীক্ষা নিতে দরকার আছে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে যাচ্ছে সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য যা কিছু করা দরকার সরকার করে যাচ্ছে একে পরে তার একটা উদাহরণ বলো এখন রামপাল কেন এবং এত জেদ কেন তিন চার দিন আগে আপনারা যারা খেয়াল করেছেন তারা দেখবেন যে তিন চার দিন আগে ভারতে চোদ্দ গিগাওয়াট মানে বোধহয় চোদ্দ হাজার মেগাওয়াট চোদ্দ গিগাওয়াটের একটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প মানে রামপালের দশ গুণ বা তারও বেশি একটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প তারা বন্ধ করে দিয়েছে এর আগে আদালতের আদেশে এবং পরিবেশবিদদের আন্দোলনের ফলে তারা কিন্তু একের পর এক কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে ভারতে যে কয়লা উৎপন্ন হয় সে কয়লার মধ্যে সালফার অত্যন্ত বেশি এবং এই কয়লা কোথাও রপ্তানি করা যায় না এবং ভারতের পরিবেশবিদরা আন্দোলন করে নিজ দেশেও এই কয়লা ব্যবহার করতে দেয় না ফলে কোটি কোটি টন কয়লা অব্যবহৃত করে রয়েছে এবং এই কয়লা বাংলাদেশ তো বোঝেনি যে সরকার আছে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হলো ভারতীয় বাংলাদেশকে রামপাল ধরা দাও কি 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 শর্তে শর্ত লোক পরবর্তী সময় তোমাকে ক্ষমতায় রাখবো এখন এই রামপাল নিয়ে শেখ হাসিনা বা তার সরকার যত কথা বলেছেন সেই সেসব কথা যদি আপনারা স্মরণ করেন তাহলে বুঝতে পারেন তাতে বাংলাদেশ ধ্বংস হোক সুন্দরবন ধ্বংস হোক পরিবেশ ধ্বংস হোক নদী ধ্বংস হোক সুন্দরবনের সমস্ত নদী শেষ হয়ে যায় কেন হবে কোন কিছু যুক্তি নেই যুক্তি হলো সুন্দরবন ধ্বংস তো তো সুন্দরবন ধ্বংস করবেন আর আজকে কালকে বলতেছেন যে সুন্দরবন সংরক্ষণের জন্য সমস্ত পরিকল্পনা করেছেন অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ এটা ডাম্পিং সেন্টার বন মহাপরিকল্পনা তিরানব্বই পারমানবিক নিরাপত্তা তেজস্ক্রিয়তা আইন তিরানব্বই পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পঁচানব্বই এবং চুরানব্বই সালে প্রথম শব্দ দূষণ ইত্যাদি এই সব কিছুই কিন্তু পরিবেশের যা কিছু হয়েছে সব কিছুই কিন্তু হয়েছে বিএনপি নাম এখন হয়েছে আবার পলিথিন এর মতো একটা ক্ষতিকর যে একটা পদার্থ যেটা মাটির নিচে গেলে সব কিছু শেষ হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই পলিথিন দূর করার জন্য মন্ত্রীকে বাজারে বাজারে আমি ঘুরতে দেখেছি এবং এবং ঘুরেছেন তো সুতরাং সেটা করার জন্য অর্থাৎ কতটা ডেডিকেটেড একটা ডেডিকেশন একটা গভর্নমেন্টের ভেতরে থাকলে যে একজন মন্ত্রী বাজারে বাজারে ঘুরে পলিথিন নিচ্ছেন কাগজের ব্যাগ দিচ্ছেন যে না এটা ব্যবহার করতে পারেন না কাগজের ব্যাগ এবং পলিথিন কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছিলো এখন কিন্তু আবারও একটা ডিম কিনলে পলিথিনের ব্যাগ পাওয়া যায় অর্থাৎ সেই পরিস্থিতি বাংলাদেশে বিএনপি দূর করেছিল কারণ পরিবেশের প্রতি তাদের মমতা এখন নানান ধরনের এটা তো নাই এখন একেবারে আজান দিয়ে আওয়ামী লীগাল পলিথিনের কারখানা তৈরি শুরু করে দিয়েছে সুতরাং এই যে এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় এই সরকারকে খেলা নেই আর তো কোনো পথ দেখি না অর্থাৎ সুন্দরবন যদি আপনি রক্ষা করতে চান সরকার হটাও আর যদি আপনি পরিবেশ রক্ষা করতে চান সরকার হটাও আপনি যদি জলবায়ুর থেকে জলবায়ুর ক্ষতি থেকে বাঁচাতে চান সরকার হটাও আপনি যদি পলিথিনের মেনেজ থেকে বাঁচতে চান সরকার হটাও মানে এই যে সরকার দেশ বিরোধী জনগণ বিরোধী পরিবেশ বিরোধী স্বার্থ বিরোধী সুতরাং 
এদের এরা যতদিন আছে ততদিন হবে আমরা যারা আছি এই সাধারণ মানুষ সর্বপ্রতি মানুষ কিন্তু পরিবেশের পক্ষে এবং পরিবেশকে জয় করার জন্য আমরা অত্যন্ত সাবলীল ভূমিকায় আমরা এটা জয় করতে পারব আমার বিশ্বাস আমি ইতিমধ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে বাচ্চাদেরকে পদক দিয়েছিলাম সেখানে আমি পনেরো হাজার নিম গাছ তাদেরকে উপহার দিয়েছি একটা পদক এবং বিএনপির পক্ষ থেকে একটা নিম গাছ দিয়েছি কারণ আমার নেতা আমার যে আদর্শ সেটিকে আমি সংরক্ষণ করার জন্য ভুলে না যায় মানুষ এবং পরিবেশের জন্য নিম গাছ যে একটা বাস্তব সম্মুখী যুদ্ধ করার জন্য একটি ভালো অস্ত্র সেটি কিন্তু তুলে ধরেছি क्षमता रही কারণ 
এই পরিবেশ নিয়ে বিএনপি আলাদা করে একটি সেমিনার করবে সেখানে অত্যন্ত বিজ্ঞ আমাদের পরিবেশ বিদ এবং আমাদের বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ অত্যন্ত অত্যন্ত ভালো ভালো কিছু আলোচনা করেছেন যা আমাদেরকে অত্যন্ত উপকৃত করেছে এটা সত্যি টিপুকে ধন্যবাদ দেওয়া আর খুব বড় রকমের দায়িত্ব আমার মনে হয় তার একক প্রচেষ্টায় সে অনেক পরিশ্রম করেছে করে এই সেমিনারটি সে সফল করেছে এই সেই জন্য আবার আমি দেখি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিএনপি পক্ষে আসলে এই বিষয়টি এত ব্যাপক এবং এত গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র এই একদিনের কয়েক ঘন্টার একটা সেমিনারের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই বিষয়টা বোঝা কিন্তু উপলব্ধি করা এবং তার জন্য পরিবেশকে রক্ষা করবার জন্য কাজ নেওয়া কর্মসূচি গ্রহণ করা এটা এত সোজা ব্যাপার নয় আমরা আশা করব যে এটি এর পরেও আমাদের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সহ সম্পাদক আগে তো আমাদের সম্পাদক ছিলেন বোধ হয় বুলবুল স্যার উনি ছেড়ে দিয়ে মেয়রের দায়িত্ব নিয়েছেন রাজশাহী মহানগরের দায়িত্ব নিয়েছেন যে কারণে ছেড়ে দিয়েছেন তো এটাকে কন্টিনিউ রাখবেন এবং এই বিষয়ে যখন যা প্রয়োজন হবে আমাদের সহযোগ দরকার হবে আমরা তাকে সেটা দেবো বলে আমি সে কমিটমেন্ট করছি যারা বাবুজুল্লাহকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা আমি ধন্যবাদ জানতে চাই এই জন্যে যে অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এবং এই প্রবন্ধটি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি আশা করি যে আপনাদের বিশ্বাস করি আপনাদের সকলকেও অত্যন্ত উপকৃত করেছে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর বাসারকে যে বৈজ্ঞানিক অনেকগুলো বিষয় তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যেগুলো আমার নিজেরও আপনার খুব জানা ছিল না ডক্টর ফরিদকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি রামপাল সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন ডক্টর রিজওয়ান সিদ্দিকিকে ধন্যবাদ জানাই সুতরাং যে কথাটা রিজওয়ান সিদ্দিকি বলেছেন যে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে হটাও এই সরকার হটাও যে সরকার আমার অধিকার দেয় না আমার বেঁচে থাকার অধিকারকে কেড়ে নেয় যে সরকার আমার চারপাশের পরিবেশকে আমার বাসের অনুপযোগী করে তোলে সেই সরকারকে হটানো ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই আপনি ইতিমধ্যে শুনেছে আমি সেগুলো পুনরাবৃত্তি করতে চাই না যে বিএনপি বরাবরই তার একটা কমিটমেন্ট আছে এই কমিটমেন্টটা যেমন রাজনীতির প্রতি এই কমিটমেন্টটা যেমন গণতন্ত্রের প্রতি তেমনি এই পরিবেশ কমিটমেন্টটা কিন্তু তার পরিবেশের প্রতি তার সমান কমিটমেন্ট যেটা ইতিমধ্যে প্রিন্স সাহেব বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান সাহেব তার রাজনীতির জীবনের প্রথম থেকেই কিন্তু এটাকে সংরক্ষণের জন্য এবং পরিবেশ সচেতন করার জন্য তিনি কাজ করেছেন তার খাল খাটা কর্মসূচি বনায়ন কর্মসূচি সেই সময় এবং এই আপনি সিঙ্গাপুরে গেলাম ওখানে একটা আপনার বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যেই আমাকে আমাকে যিনি নিয়ে গেলেন তিনি বলেন যে এখানে প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের লাগানো একটি গাছ আছে আমি দেখলাম সেখানে তার লাগানো গাছ আছে সৌদি আরবে আপনার নিম গাছের যেটা হল জিয়া জিয়া গাছ বলে সবসময় এবং গোটা পৃথিবী জুড়েই কিন্তু তিনি এই কাজটা করার চেষ্টা করেছেন আজকে দেশরত্রী বেগম খাজা জিয়া তার যখন তিনি রাষ্ট্রপরিচালক দায়িত্বে ছিলেন সেই সময় বিএনপি জন সরকারে ছিল যে কথাগুলো বাবুজুলা সাহেব তার প্রবন্ধে লিখেছেন যে আইনগুলো আইনগুলো সব তার সময় হয়েছে এবং কাজ হয়েছে সমুদ্রের উপকূলে গ্রিন বেল্ট তৈরি করার জন্য একটা সবুজ বেষ্টনি তৈরি করার জন্য তিনি কাজ শুরু করেছিলেন লক্ষ লক্ষ গাছ লাগানোর একটা প্রোগ্রাম প্রকল্প না হয়েছিল আমার মনে আছে সেগুলো বোধ সব শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তীকালে আর যে পলিথিন ব্যাগ বলুন এবং আপনার ফ্রি হুইলার বলুন এই কাজগুলো কিন্তু সবই দেশের বেগম খেলাতে যার সময় হয়েছে আমি যে কথাটা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতে চাই যে এটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীকে তো বাঁচাতে হবে আমরা বেঁচে থাকতে হলে 
সেই পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে আমাদের সকলকে কিন্তু সকল দেশ জাতি বর্ণ সবাইকে কিন্তু একসাথে কাজ করতে হবে আর বাংলাদেশেও কিন্তু আমাদের কাজ জাতীয় আন্দোলন জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে এই পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং যে কথাটা এখানে এসছে যে আপনার একটা ন্যাশনাল কনভেনশন করা পরিবেশকে এবং আপনার জীব বৈচিত্রকে রক্ষা করার জন্য সেটাও বোধহয় খুব বেশি জরুরি আমি শেষ করতে চাই যে আজকে আমাদের পরিবেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে চলেছে সরকার অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এমন কতগুলো প্রকল্প গ্রহণ করছেন যে প্রকল্পগুলো আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে এবং এই একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সেখানে দুর্নীতি আছে জড়িত রয়েছে এবং যেটা আছে যে ক্ষমতায় টিকে থাকার ব্যাপার আছে সেগুলো রয়েছে এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রকৃতির পরিবেশ রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে অবশ্যই এটার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে আমি তাই আশা করব যে আমরা এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গোটা বাংলাদেশে শুধু নয় গোটা পৃথিবীতে যেন আমরা এই পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি তার জন্য আমরা একটা গ্লোবাল একটা আন্দোলন যেন করা যায় যদিও এটা আছে যদিও আছে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জকে আপনার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক কিছু হয়েছে দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত কয়েকদিন আগে প্যারিস অ্যাকর্ড থেকে তিনি নিজেকে উইড্রো করে নিয়েছেন অর্থাৎ শত্রুরা সবসময় আছে যারা বিশ্বকে ধ্বংস করতে চায় প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে চায় পরিবেশকে ধ্বংস করতে চায় আমাদেরকে মানুষকে তার বেঁচে থাকার স্বার্থেই তার নিজেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আজকের যে বিষয়ে আলোচনা এই বিষয়টিতে আমি মন্ত্রী ছিলাম এবং আজকে আমি কফিয়ত দিতে চাই যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে এ আমাদের সময়ে আমরা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে কি করেছি আমরা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের যে পরিবেশ নীতি সেই নীতি আমরা করেছি এর আগে বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি নীতিমালা এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা অথবা পরিবেশ সম্পর্কে যারা সরকারে দায়িত্ব ছিলেন তারা খুব একটা বেশি কিছু করেননি মাহফুজুল্লাহ সাহেব উল্লেখ করেছেন কৌশলে কেন বলেছেন আমি জানি না যে এই যে পরিবেশ সংরক্ষণে জনপ্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সরকারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি রাজনীতি সচেতন একজন নেতা হিসাবে সে কথা বলেছেন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশে যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল সেই গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সময়ে কারা ক্ষমতায় ছিলেন আপনারা জানেন তিনি কারা ক্ষমতায় ছিলেন এ কথাটা স্পষ্ট করেন নাই স্পষ্ট করলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলেই এই যে তার নিচের যে উনিশশো বিরানব্বই সালের বন নীতিমালা পরিবেশ নীতিমালা এবং টোয়েন্টি ইয়ার্স মহাপরিকল্পনা পারমাণবিক নিরাপত্তা এবং বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ এবং একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সালের যে সরকার এই কাজগুলো করেছিল সেটা তিনি বলে গেছেন নামটি তিনি বলেন নাই এটা কি তার স্বজন প্রীতি বলে মনে হয়েছে আমি জানি না স্বজন প্রীতি বা স্বজন বেশি বলে মনে হয়েছে কি আমার যে বক্তব্য যে আমরা আমি সহজভাবে বলতে চাই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উনিশশো একানব্বই এবং ছিয়ানব্বইয়ের এই পিরিয়ডে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি করা হয়েছে সেখানে আমার একটা ভূমিকা বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ এসে সেটা তুলে দিয়ে ওই নীতিমালাটা রেখেছে আমার বক্তব্য যেটা 
মন্ত্রী হিসাবে সেটা বাদ দিয়ে দিয়েছে এমন এমন উদার তারা দ্বিতীয়ত হলো আমরা গ্রিন বেল্ট করেছিলাম যখন একানব্বই ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের পরে গ্রিন বেল্ট পরিকল্পনা নিয়ে আমরা একটা গ্রিন সবুজ বেষ্টনী সারা উপকূলীয় অঞ্চলে আমরা করেছিলাম আমরা ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আমরা তাদের এই অপকর্মের জবাব নেব এবং সাথে সাথে আমরা চাইব যে আবার আমাদের আগের পরিকল্পনায় আমরা একটা সবুজ বেষ্টনী করি বাংলাদেশকে এবং এই সবুজ বেষ্টনীর মাধ্যমে আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করি আপনাদের সকলকে আজকে কষ্ট করে বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন আপনারা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এই আশা রেখে আপনাদের আমাদের বক্তব্য এখানে